¿Cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video tengo un súper invitado, Jesús Rico Vargas, quien es especialista en embudos de marketing inmobiliario y nos va a enseñar toda su estrategia para que vendas muchísimo más propiedades con embudos de ventas. Así que si este tema te interesa, ¡vamos a verlo! Amigos, me da muchísimo gusto que me estén acompañando hoy en mi canal. Para todos los que no me conocen, soy Vane Monroe y voy a estar compartiendo contigo semana a semana los mejores tips, trucos y consejos de marketing digital que van a llevar tu negocio a otro nivel. Lo único que te pido a cambio como cada semana es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribas a mi canal y que hagas clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing que te van a ayudar a distinguirte de tu competencia. Amigos, y para todos aquellos que no saben, ya salió mi masterclass gratuito en donde te enseño las 5 estrategias que he implementado en mi negocio inmobiliario para a crecer exponencialmente a través de redes sociales. Si te interesa que te mande el enlace el mismo, solamente necesitas comentar la palabra Masterclass aquí abajo y con mucho gusto te envío el enlace a él mismo. Amigos, y para todas aquellas personas que estén interesadas en trabajar conmigo en equipo y que platiquemos un poquito más de lo que es EXP Realty, cómo te puedo ayudar a ti a escalar tu negocio inmobiliario, a crecer tu equipo inmobiliario perteneciendo a mi equipo de Wolfpack, lo único que necesitas hacer es entrar aquí abajo a ageswolfpack.com y agendar una llamada uno a uno conmigo para platicar de esta gran oportunidad. Oigan amigos, estoy súper emocionada por esta entrevista que tuve con Jesús Rico porque estoy segura que te va a cambiar tu mindset. Vas a querer implementar este tipo de estrategias en tu negocio inmobiliario. Tienes que convertir tu negocio inmobiliario a la nueva era digital. Tienes que implementar un plan de marketing digital inmobiliario que te va a ayudar a generar clientes, a generar ventas. Y en este video específicamente Jesús nos platica sobre casos en donde una persona vende más de 50 32 casas a través del embudo de ventas que él ha desarrollado a través del tiempo, obviamente con su experiencia, ha aprendido qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y en este video nos va a explicar esa metodología y además, si uno de ustedes está interesado en su embudo de ventas o en su curso de embudo de ventas les voy a dejar aquí abajo en la descripción el link del mismo para que empiecen a automatizar su negocio con este tipo de estrategia, amigos está tan fácil que no vas a tener que poner tu copy, tu foto, inclusive hasta el pixel copiar, pegar, cuando muchas veces nos estresamos, ok amigos, entonces sin más preámbulos, ahora sí, vamos a esta gran entrevista Oigan amigos, pues estoy súper emocionada porque el día de hoy tengo al famosísimo Jesús Rico el embudo de ventas inmobiliario que su, yo estoy segura que muchísimos de ustedes han visto por ahí porque yo antes de hacer esta entrevista, obviamente que lo, lo veía, me encanta su trabajo, acabamos de tener una colaboración increíble con muchos agentes inmobiliarios de allá de que tienen su base de datos hablando de, de YouTube, me encantó estar contigo. Y el día de hoy nos va a platicar muchísimo del marketing inmobiliario y cómo implementar embudos. Y pues te quiero dar la bienvenida, Jesús, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Aquí un saludo, Vane, desde, desde la ciudad de Cartagena, Colombia. Y pues bueno, agradecido de estar acá contigo. Qué padre, te lo juro que quiero, me muero por ir a Colombia, tengo muchos amigos en Colombia, o sea, de verdad que las redes sociales es algo increíble, Jesús, no sé, obviamente que tú también lo, lo experimentas en cuando das contenido de valor como la gente, pues te manda muy bonitos mensajes, o quieres que colabores con ellos, o quieren que vayas a Cartagena, a, a, digo, a Cali, a donde sea de parte de Colombia, pero ya tengo algunos agentes allá con los que trabajo y me encantaría conocer, yo sé que estaba súper bonito por allá. Ok. No, pues, no, me tienes ser. que invitar, me tienes que invitar. ¿Eh? Oye, Jesús, pues el día de hoy me gustaría mucho que nos platiques un poquito, me, siempre me gusta hacer esas entrevistas como un storytelling de, de quién eres, cómo eres desde que eres, de, pues, estos emprendedores, ¿no? Cómo eres desde que eras chavito, o sea, joven, no sé si eran chavos allá en, en Colombia, ¿no? Pero cómo eras desde joven, si siempre fuiste un chavo emprendedor, si siempre te visualizaste en esto que haces, o que nos platiques un poquito de ti. Ok, mira, curiosamente hablaba hace poco con unos amigos eh, de la ciudad de Barranquilla y me preguntaba más o menos eso. Yo me, yo, ella me preguntaba, la esposa de Camilo me preguntaba, Jesús, ¿tú, ¿tú por qué haces lo que haces? Me decía ella y yo dije, bueno, nada, básicamente porque primero, vamos, me apasiona, pero me apasiona porque, digamos, de las tres cosas que siempre me ha gustado eh, ahora, digamos, de manera ya mucho más estructurada, por supuesto no lo pensaba así de más joven, pero de manera más estructurada, uno, eh, o sea, se me da muy fácil, o sea, me apasiona crear estrategias, o sea, se me da de forma natural, naturalmente porque no ha sido así, porque lo he desarrollado, luego te explico por qué. 
Lo segundo, hacer negocios, conect, conectar negocios. Me, me, se, me, me fascina, siempre me ha gustado. Y lo tercero, crear sistemas. Pero esto nace, todas esas tres cosas nacen en función de las dos cosas que más me encantan hacer en, en la vida y, y una de ellas es enseñar y la otra, por supuesto, es, eh, son los negocios. De pequeño, vamos, eh, siempre me ha gustado los, los negocios, las ventas. Esa, esa vena emprendedora la saqué de mamá. Papá más bien fue como, como ese padre responsable, eh, trabajador, trabaja por una petrolera. Okay. Eh, por tanto, mi papá no era el, el, el hombre emprendedor así, ¿no? Mi papá era más bien el, el típico obrero eh, que amaba su trabajo, que quería pensionarse y todo el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Mi mamá era más bien la, la, así, la que sacaba negocios y tal. Y de ahí sacó sacó el tema. Entonces, yo era, por ejemplo, en el colegio el que manejaba la mafia de la venta de dulces dentro del colegio. Entonces, ay, ay, ay. luego hacía alianza, luego hice, luego tuve tres socios, o sea, dos socios más, y te ya metíamos tanto dulces, sino también dulces gaseosas, y acá hay un, un, un producto muy famoso que se llama el chocorramo. Okay. Esa fue la, la locura. Pero nada, también vendía dibujos, bueno, vamos, digamos que varias cosas. Pero el asunto fue que eh, en ese proceso de crecer, pues, pues nada, la vida te da, te da golpes y, y luego empiezas a encontrarte con problemas. Uno de ellos fue que en el proceso de crecimiento, en mi época de, de colegio, de, de, de chavo, como tú dices, o de cuando estaba sobre los 13 años en adelante, uh -huh. hasta los casi 20, casi 20 años, sufría problemas de, de tartamudez. Entonces, de tartamudez... ¿En eh, serio? Y aguda. ¿Sí? Además de que vengo de una ciudad en Colombia, que no es Cartagena, que es Barranca Bermeja. Es la, okay. es la ciudad, es la segunda ciudad en el mundo donde tiene un museo de petróleo. La primera es Texas, la segunda es Barranca Bermeja. Okay. Eh, Texas, Estados Unidos, por supuesto. Sí, sí, claro. Entonces, eh, en esa ciudad pues se habla muy rápido. O sea, es decir, a ustedes agréganle que además de que se habla rápido, ese, eres tartamudo, donde la cosa como que no pinta bien. sí. Eh, y, y pues nada, fue justamente por ese problema que eh, yo dije, tengo que buscar la manera de solucionarlo, entonces me meto al coro de la universidad, porque ya cuando estaba en la universidad, en la universidad se agravó, entonces fue cuando me meto al coro y le digo a la profesora de, del coro, que es la de canto, no sé cómo si se dice coro. Sí, sí, la de coro, sí, coro, canto, ajá. Entonces ella me decía, no, Jesús, los que son tartamudos se quedan tartamudos, mueren tartamudos. Y yo dije, no, si es, no, o sea, no, no puede ser así. Entonces me dio esperanza saber que el, el hombre que dio el mejor discurso del mundo creo que fue tartamudo y que se metía piedras en la boca. O sea, el tipo se les, las ingenió para hablar muy bien. Y dije, tengo que buscar la manera. Y en esas pues yo dije, pues vamos, los que mejor saben hablar o los que mejor son, usan tienen el don de la palabra son los vendedores. Entonces metámonos en... En, en algo para vender, pero ¿qué empresa te recibe a ti para vender algo? Sí, no manches, sí. Tartamudo? Entonces, Ajá. solamente las empresas de multinivel. <ríe> Fue cuando un amigo <ríe> me invita a una venta de, de vitaminas, de, de hecho de un okay. empresario mexicano que en paz descanse, que es Jorge sí, sí. Vergara. Ajá. De... Sí. Entonces comienzo a vender vitaminas en la universidad. <ríe> Eh, en la calle, o sea, tocando puerta a puerta, fue una locura. Pero me sirvió un montón porque además también me estructuró eh, de lo que sería, sería trabajo en equipos, liderazgo. Claro. Eh, bueno, trabajo colaborativo, todo lo que implica, y además también división de negocio, pensar en ingresos residuales. O sea, de alguna forma los multiniveles, para mí son una escuela muy bonita que... O sea, muy. Que a que se metan ¿Sí? a hacer los multiniveles. Es más, siempre me preguntan, Jesús, ¿cómo le hago para ser emprendedor? Y yo, oye, métete un multinivel. No me crees, ¿Sí? yo, métete un multinivel. Claro. Está súper difícil, o sea, y aprendes un chorro, la gente piensa te dicen que te vas a ser millonario, pero realmente tienes que ser líder todos los días, o sea, y estar motivando, aprendiendo, y esto, no trabajar en ah, equipo, como tú dices. Gente, o sea, ahí tomas sí. conciencia de que necesitas temas de psicología, temas de motivación, temas sí. de, de estrategia, de, de ventas, o sea, organización, o sea, aprendes, desarrollas una serie de talentos muy bonitos. Sí. Entonces, sumado esa, esa, esa habilidad, digamos, de las ventas, con lo que yo ya venía de niño, que, bueno, por el tema del... del eh, bueno, por un tema de hiperactividad, yo tuve problemas en el colegio, entonces papá eh, de castigo mete a mis hermanos en deportes cool o muy uh -huh. geniales, sí. que era patinaje sí. en su momento y, y, y tenis, que son deportes súper divertidos, sí. o que tienen un nivel de aceptación o, o, o de agrado y gusto superior al ajedrez. <risa> sí, claro. Es más divertido jugar tenis y, y o patinar que jugar, se sentar en una mesa. Por supuesto. Eh, y además que era el deporte más barato, el más barato, barato, barato. Y de hecho papá me metió en ese deporte porque tocaba, porque en la empresa, en Ecopetrol, 
eh, creo que les exigía que tenía que registrar a todos sus hijos en un deporte, en el que fuera, pero en un deporte. Entonces, como que de castigo te meto en un deporte, pero en el más barato y en el que es más aburrido. Pero, pero ahí me di cuenta que tenía la mente justamente para eso y empecé a desarrollar la estrategia, jugué pues muy bien, fui campeón de ajedrez por tres años consecutivos de mi ciudad, jugué varios nacionales, fue internacional, entonces me fue bastante bien. ¡Guau, wow, Jesús! Entonces, de ahí desarrollo, entonces desarrollo la habilidad estratégica justamente jugando ajedrez. Cuando papá, además de que me metió al ajedrez, no me compró tablero, por tanto me tocaba esperar que ellos salieran de la, a, a trabajar y mis hermanos al colegio, o a jugar ellos, mis hermanos a, a jugar en la calle, y yo cogía los zapatos de, la, de, mi, de mi papá y de mis hermanos, y, y a Dios gracias que la sala de la casa era de esas antiguas, así que son de baldosas de un color y de otro, de un color, de, de eran un color amarillo, así como todo ocre, así como el fondo tuyo de atrás. Sí. Y era como un vino tinto. Entonces, uh -huh. mi primer año de ajedrez fue básicamente el... Ajá, uh -huh. la mesa. La, no, 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 la mesa no, el piso y los... Ah, sacados, sí. Ok. El, o sea, el, el suelo, ya la baldosa. Sí, sí. Eh, entonces, eh, fue, pues nada, fue eso que sumado con el tema de las de las ventas, empezó a generarme un tema de que, de que tengo que de alguna forma ir, ir estructurando algo interesante. Claro, por supuesto, mi, mi, mi profesión de base es negocios internacionales, por tanto, de alguna forma ya desarrollé, o ya me estructuré un poco mejor en el tema. Pero en ese proceso de que eh, papá sufre una situación económica, un revés, digamos, complicado, hizo unos malos negocios, entonces me vi la necesidad ya que no simplemente tenía que vender vitaminas, sino que además también tenía que buscar la forma de, de, de crear servicios para facturar rápido. Entonces, eh, yo de niño se me dio muy bien las matemáticas y la programación. Entonces, yo programaba, eh, hacía programación, digamos, web. En su momento, cuando no había web, de hecho, fui de los Ajá. primeros que hice una página web, que tocaba ir, no había, no había internet en las casas, tocaba ir a, a, unas, a unas oficinas del como de economía misa, que son como del Estado, pero también con entidad privada, que aquí se llaman las cámaras de comercio, no sé cómo se dice. Okay, en, sí, en... Uh -huh. sí, también. Okay. Internet solo llegaba a una de las oficinas de la Cámara de Comercio de mi ciudad, ya tocaba ir con turnos, de... se puede imaginar a todos los niños de, de la ciudad ahí wow. haciendo fila, pero ahí empecé a desarrollar temas, y entonces yo programaba en el colegio, porque tuve un docente que me, bueno, me, me dio como unas bases, pero yo programaba, ahí era en, en papel, o sea, yo hacía programación web en papel, o sea, haciendo el código en papel y luego... Y, y esa habilidad, esa, esa, ese tema no había dejado hasta que en la universidad yo dije, tengo que hacer algo para que me plata ya, y yo estaba hablando que el tema del internet estaba dando plata, y que o sea, por alguna razón iba siguiendo como temas, eh, ah, bueno, porque navegando en internet conozco, conozco, o sea, entro al mundo de los blogs, empiezo a leer blogs, entonces yo dije, el, 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 no, el internet va a ser el futuro y eso va a ser una locura, entonces comencé a vender páginas web, pero vamos, ahora, ¿a quién le vendes una página web? Entonces, como acaba de comprar un curso de ventas, yo dije, voy a comenzar a, básicamente, a llamar en frío, aplicando un guión de ventas con base a una arquitectura que me había dado alguien y, y llamando en, por teléfono en frío, o sea, en frío, en frío. Y colocando un espejo al frente, o sea, aplicando toda la metodología, aplicando un espejo. No. Sea, <risa> en esas, un solo cliente me, me cogió la caña, me cuadró una cita, fui y lo visité en su inmobiliaria, y esa noche me compró. Entonces me compró una página web. Pff, te estoy diciendo que en ese entonces, ¿cuánto la vendí? En dólares. Para que la. No, claro. <risa> en 50 dólares o algo así. No, 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 era como 100, 120, 120 dólares aproximadamente. Sí. 100 dólares Oye, la... Jesús, yo también vendía páginas. <risa> yo también vendía páginas. Y tuve una página por 11 años. De, de, ¿Te acuerdas cuando habían páginas sociales antes de Facebook? O sea, donde vendías publicidad dentro de las páginas. Y me pasaba ah, algo similar, que, que le iba a vender a alguien, ah, sí, te vendo un banner. ¿Qué es un banner? O sea, que es una página de internet, ya sabes, o sea, la gente no sabía nada. Y así duré 11 años también con ese negocio, entonces también te entiendo. Bueno, estamos en el 2021, estamos en el, hace, hace 11 años, estamos hablando del 2010 aproximadamente. No, yo antes, Jesús, yo en el 2000. Te propongo el cuidado, en el, es exacto. Entonces, <risa> para entonces, yo para esa fecha más o menos también, vale, yo había creado una página que estaba que crea que era como, como si fuera un, un, el típico directorio. Eh, sí, claro, sí, 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 sí. Una, eso fue una locura. Pero, pero eso, al final del día, eh, el punto fue que trabajando justamente con, el, con ese inmobiliario, se sumaron varias cosas interesantes. Uno, di con el realtor más apasionado de la profesión, de toda, de toda la ciudad de Bucaramanga. Bueno, ya estaba en otra ciudad, donde me fui a estudiar la universidad, que es la ciudad de Bucaramanga, en Santander. 
Okay. Y, y ahí conozco a, a Manuel Arenas, en paz descanse también ya el señor. Yo soy muy amigo de su hijo, de Carlos Arenas, quien continúa el legado de su papá con la misma pasión y el mismo, el mismo fuego y ese amor por los bienes raíces de una, de, o sea, de una manera espectacular. Vendía las propiedades de más alto valor en, en la ciudad, que es eh, los condominios, de, el, bueno, los, las casas, cabañas, en Ruitoque Condominio, que es donde compran los más top, uh -huh. top, top de la ciudad. Ok. Eh, aplicamos una estrategia, yo cre le creé, por así decirlo, como una suerte de embudo inmobiliario en su momento para él, y le ayudé a vender unas casas y unos apartamentos que dio resultado, pero yo todavía no, no entendí el potencial, pero dio resultado de, de una forma brutal. Fue cuando yo dije, oye, eso está bueno. Sin embargo, seguía prestándole servicios a algunas, algunas empresas. El que me lo recomendó, ah, cuando yo hablé luego con él, entonces digamos que me distraje siempre casi como un año largo, un año largo porque cuando lo que le hice a él le funcionó, él me recomendó con un amigo de él con el que jugaba golf y terminé luego siendo gerente, estando todavía en la universidad en séptimo semestre, uh -huh. eh, ya yo era gerente de marketing de una empresa a nivel nacional. O sea, es wow. Porque implementé la metodología y, y era para, te, te puedes imaginar para el 2000. 8, no, sí. Para 2008, 2009, o sea, hablar de aplicar, un, aplicar una estrategia en Internet para el sector de la ganadería, o sea, que es un sector aún, o sea, si ya de por sí en el sector de la, de los, de los, de los, de la venta de productos y servicios, ya de por sí Internet en esa época era, todavía era muy desconocido. Uh -huh. cosas. Sí. Ahora en el sector de la ganadería, de hecho el gerente me decía, Jesús, ¿y tú cómo le vas a vender al ganadero? Sí, para empezar, ellos ni siquiera tienen smartphone, usan el, los celulares, los Nokia 1100, esos otros Nokia, aquí le llamamos panelas. Que okay. son... pero, pero, pero nada, yo me las ingenié porque yo al final del día entendí que en toda venta existen tres agentes o tres personas involucradas o tres tipos de personas involucradas, que es el, el consumidor, el cliente y el, y el referenciador o el uh -huh. influenciador. Entonces, la estrategia fue, estuvo dirigida al influenciador porque el ganadero no tenga celular, smartphone, no usa internet, no maneje correo electrónico, el ganadero tiene o bien a su hijo estudiando agropecuaria o zootecnia, o bien tiene un zootecnista o un, o un ingeniero agrónomo asesoran, asesorándole en temas para llevar su productividad, la granja o pues la finca eh, a otro nivel. Entonces, de alguna forma el ataque fue por ahí, lo, logramos, bueno, el punto fue que vendimos un montón, o sea, pasamos de vender 700 toneladas mes a pff, casi los 2000 toneladas mes. Fue una locura. ¡Wow! <risa> eh, y eso en ventas al, a nivel nacional es un montón, es un, un, claro. un montón, un montón en dinero. Eh, el punto fue que de ahí fue cuando yo dije, oye, esto funciona para diferentes sectores, pero fue cuando un amigo me decía, eh, porque de las cosas que yo encontraba, Vane, y aunque luego eso luego lo encontré también luego con los agentes inmobiliarios, pero te cuento lo siguiente, porque eso va para todos los agentes. Digamos que cuando yo empecé, claro, a vender mis servicios en su momento, te estoy en el 2011, eh, a otras empresas, la mayoría de las empresas en general, eh, yo les preguntaba, ¿cuál es tu presupuesto de marketing? Y me decían, no, yo no tengo presupuesto de marketing, tengo que vender, tengo saco volantes y saco de la caja, y si necesito claro. algo, saco de la caja y pongo y pauto en radio. <coughs> Había un plan, pero más que el plan, no, no tenían el, la, el, la conciencia de tener caja, de hacer presupuesto para publicidad. Entonces, eh, pero justamente un amigo que es diseñador gráfico, un gran amigo de Bucaramanga, me decía que él trabaja solo con constructoras, lo que en México se le llaman desarrolladoras uh -huh. o promotoras. Eh, sí, desarrolladoras principalmente. Entonces me decía, lo que me encanta de trabajar con las desarrolladoras es que ellos saben que cuando montan un proyecto de desarrollo, o sea, un proyecto sobre planos, ellos ya saben exactamente el presupuesto que tienen que quemar sí o sí. Uh -huh. sí. Yo dije, ahí está la plata. <risa> Ellos tienen el dinero y tienen que quemarlo, tienen que, tienen que invertirlo para, por supuesto, vender el proyecto. Ya tienen los presupuestos claros y los montos eran increíbles. Y adicional a, adicional a ello, la renta, el retorno de inversión era muy alto. Para la constructura, por tanto, te podías permitir cobrar un poco mejor. Entonces, de alguna forma, todo se mezcló. Yo dije, entonces, claro, fue cuando lo lanzamos primeramente con un proyecto de lotes o de terrenos campestres en una, en una ciudad aledaña a Bucaramanga y fue un hit. Y de ahí nace el curso gratuito de cómo vendimos 12 parcelas en tres meses. Wow. Uh -huh. un proyecto que llevaba año y medio de estarse vendiendo y no había vendido sino apenas cuatro, de los cuales cuatro tres se lo vendió a, a, a amigos o sea, a amigos, uh -huh. lo que se llama Family and Friends y uno sí. externo 
Pero curiosamente ese cliente externo era, era la, la esposa de un primo, entonces justamente por él, por ella fue, por ella y por él fue que llegué justamente a, a este desarrollador y, y de ahí fue cuando yo dije, esto tengo que estructurarlo mucho mejor y fue cuando nace o, es, o se da el nacimiento de la metodología CEPI, pero que fue recopilar todo lo que había funcionado hasta el momento, todo lo que no había funcionado, todos los errores que había cometido, porque yo en ese proyecto de, 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 de las parcelas o lotes campestres, yo me metía hasta en la venta, o sea, yo me metía hasta llamando okay. entonces, en todo el proceso para, para, Entender. para crear la metodología, ¿ya? Desde, todos los, desde todos los puntos de vista. Entonces, entonces fue la locura, y cuando así lo hice, luego después... Eh, envío, una secuencia, envío una, unos correos electrónicos a, a varios comerciales de, de, de la ciudad uno de ellos me contacta, un gran amigo que hoy es un, un gran, gran amigo eh, el ingeniero José Andrés Ramírez de Listancho espero que algún día pueda eh, involucrarse y enseñar de lo que él sabe porque es increíble lo que él sabe eh, de los mejores gerentes comerciales que conozco conozco tres muy buenos en toda mi vida que son increíbles gerentes comerciales de, de desarrolladoras y este hombre que una desarrolladora pequeña que confía en él lo sacaron de una de las más grandes de la, de, del país y la llevó de ser la número cuarenta y pico a ser la segunda en la ciudad, debajo de Marval, pero es que Marval maneja, o sea, digamos, maneja más de 30 proyectos, mientras que se maneja cuatro, pero venden, tienen casi los mismos volúmenes en ventas, está un poquito wow. bajo, con menos proyectos, entonces te puedes imaginar los, sí. los volúmenes en ventas en realidad per, per cápita proyecto, por así decirlo, uh -huh. entonces, eh, y ya, ya estando con él, de la mano de él, fue cuando conozco un poco más, o sea, es, es pulo mucho mejor la metodología y naturalmente, ¿qué suele pasar en las, en, las, en las desarrolladoras que empieza a venderse rápido y a venderse de una manera eficiente y efectiva? Los agentes inmobiliarios que trabajan en esa desarrolladora empiezan a decirle, mire, eh, hay un muchacho que se llama tal, que es el que les hace esto y empiezan a prestárselo a otras. Entonces, así fue como empieza a crecer. Mi, 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 mi marketing inicial fue los agentes inmobiliarios que trabajan con esas desarrolladoras y con la siguiente, y con la siguiente, y con la siguiente. Pero llega un punto en el que el agente inmobiliario va y me decía, Jesús, hazme el embudo. ¿Y cuánto, cuánto, cuánto cobro? Yo te cobro tanto. Y digo, uy, no, no tengo. Ah, Entonces, sí. La de agentes inmobiliarios, con, al igual que las empresas de otros sectores, no tienen presupuestos, no estructuran sí. un presupuesto en caja para invertir en su negocio. Quieren ganar. Exacto. Exacto. Tienen, que tienen un costo de ventas. O sea, si tú tienes una propiedad, tienes que tener un costo de ventas. Es lo que los claro, no, no, no entienden. Y yo le decía a ellos, inclusive, curiosamente se mezcla con dos cosas, porque en esos días me hablaba con una prima eh, y ella y el esposo trabajan, digamos, de alguna forma en temas, en temas de ventas de bienes raíces, pero vendiendo usado. Y yo le pregunté que ella por qué no hacía campañas en Facebook, por qué no implementaba esto y hacía un embudo. Y todo. Entonces, me decía, ella me, dijo, me decía, ¿pero para qué? No, o sea, no, 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 ella, ¿pero para qué? ¿Tengo que invertir? No, primo, ¿para qué? Yo publico en un portal, en tal y tal, no me cobran nada y vendo. Y yo ante eso, ¿yo cómo puedo refutar? Entonces yo dije, fue cuando se me ocurrió preguntarle, le dije, y, y, y prima, ¿Cuándo fue la última vez que hizo una venta? Dijo, el mes pasado. Ok. Y la anterior, dijo, mmm, tres meses atrás, antes de eso. Mm. Y la anterior, como cuatro meses, casi, casi dos, tres meses y medio. Entonces, cuando empecé a darme cuenta, el promedio sí. de ventas de ella era... Cada una, cuatro cada meses. meses. Tres, Ajá. cada tres, cuatro meses. El promedio era tres meses, el promedio. 3.20, 3.2, algo. Entonces, yo dije, una vez, yo le decía, prima, entonces usted... Cuando, el mes que no vende, ¿cómo come? <risa> sí. Pero no, es que la, le decía, las cuestiones son, son altas, por tanto, yo divido la comisión como por mes. Después yo decía, pero... Exacto. ¿Cómo fueran tus ingresos si vendieras? Te fue cuando yo empecé a sacar cálculo y dije, claro, pensemos en lo siguiente, Vani. Vale, pongamos números. Sí. En comisiones te sacas, por ejemplo, 1.500 dólares de venta por medio. 1.500 dólares. Vende apenas, vender una propiedad cada tres meses, apenas cuatro propiedades en el año. O sea, que ¿cuántas dejó de vender si, si vendiese siquiera una al mes? Dejó de vender ocho. Uh -huh. O sea, que la persona está perdiendo 12 mil dólares al mes. 12 mil, perdón, 12 mil dólares al año. O sea, dejó de facturar 12 mil dólares al año. O sea, eso es mucho dinero en Colombia para el estrato en el que ya se manejaba. Un estrato claro. medio. Es mucho dinero para alguien que apenas factura siquiera, o sea, 6 mil dólares pues porque son cuatro ventas en el año, claro, le da para vivir bien en su, en su situación económica actual, pero nunca iba a salir de ahí. Entonces yo, y fue cuando empecé a darme cuenta, empecé a preguntar a los demás agentes inmobiliarios y me di cuenta, Vanessa, que esa era la tendencia. 
Claro. O sea, uh -huh. Vale, una propiedad cada tres meses. Y entonces otra, otra señora que conozco luego en una reunión que tuve con Emil Montaz en Bogotá, ella me decía, Jesús, pero el salario de la gente inmobiliaria son las ventas. Si no hay ventas, no hay salario. Entonces yo dije, esto es grave. Entonces, mezclado con lo que luego me dijo otra gente inmobiliaria, Vani, me dijo, Jesús, montame el embudo. Y yo, pero cobro, cobro tanto, porque... Me dice, ah, pero es que yo, yo, yo no soy una constructora. Le dije, sí, pues es que a mí me da igual, porque es que para mí el mismo tiempo que me consume montárselo a una constructora, es el mismo tiempo que me consume montártelo a una gente inmobiliaria. Se fue con ella, ella me dijo, ¿y por qué no enseñas a cómo yo podría montar el embudo? Entonces, ahí, ahí es cuando nace la idea de, de hacer el curso. Entonces, claro, pero también con el sentido social de, yo decir, yo no quiero que, que, que haya personas como mi prima y su esposo, que apenas sí. vende una propiedad cada tres meses. ¿Por qué no vender una todos los meses? Porque claro. una a la semana. Sí. De, de hecho, mira, mira lo, lo interesante, Vane, cuando yo lanzo el curso gratuito de cómo vender 12 parcelas en tres meses, para esa época me hice con Colombia, principalmente Colombia y México, me acuerdo bien, pero empecé con, testeando con Colombia. Y hubo comentarios en, en la publicidad del anuncio que alguien me trató de estafador y de mentiroso. Y yo le fui a preguntar, y fui a, fui a, fui a mirar, a leer el comentario, claro, porque uno primero lee en, en los comentarios de Facebook como las la primeras dos líneas. Sí, claro. Pero le di a abrir, el hombre se echó una, un verso en prosa. Una cátedra. Cátedra, y entonces empezó a, just, a explicar que yo era un estafador porque nadie vende una propiedad, porque 12 ventas en tres meses son una propiedad al, a la semana. No, nadie vende una propiedad a la semana. Se fue, entonces fue cuando yo dije, ¿por qué no se puede una propiedad a la semana? Curiosamente, el, ese comentario no me dio tan duro, por, o sea, no, no, no afectó mi, mi, el, el, el síndrome del impostor. No, el síndrome del impostor, que uno cuando arranca a enseñar, uno se siente como que sí si si, si estoy autorizado, sí si, si soy la persona que puedo enseñar. Pero, dice, pero te acuerdas, o sea, es que yo, yo no empecé nunca jamás un curso atrás, porque yo dije, yo lo que menos quiero es que era un cursito de alguien, eh, trastearlo y, y, y hacer un sí, reflejo, claro. tener un conocimiento sin, sin yo tener la experiencia. Yo empecé a sacar los cursos cuando yo dije, es que esto es porque yo lo apliqué, ¿ya? Uh -huh. ¿Y por qué no me dio duro ese comentario? Porque yo acababa un mes atrás, el 15 de junio del 2019, acababa de vender 87 apartamentos en 24 horas. 7 puntos, casi 7.6 millones de dólares en ventas en un solo día, en 24 horas literal. 60 apartamentos vendimos desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, más o menos de ese, de ese día, pero sumando las del domingo a la mañana antes del mediodía, vendimos 87 apartamentos. Fue una locura. Me, no, yo no sabía que era en el, para esa fecha era el récord inclusive por encima del de Jürgen Clary porque el, el Jürgen Clary para esa, para esa fecha estaba en 4.9 millones de dólares en ventas en 24 horas yo no tenía ni idea apenas estaba empezando mi, mi, mi objetivo no, es, no era ganar reconocimiento mi objetivo era y como siempre lo ha sido es ayudar realmente para que la gente cambie su vida o sea es decir uh -huh. vamos o sea pasar de vender una, una, una propiedad cada tres meses a vender una al mes o una a la semana eso, eso es un, un alivio claro para eso, o sea te permite traer alimento a la mesa de, de, de tu familia, creo que mejor. Sí. Eh, más el estilo de vida, más un montón de cosas. Entonces, eh, justamente fue cuando yo le respondí a esa persona, le dije, ¿y eso que no te he contado? ¿Cómo vendí <risa> tantas propiedades en un día? Claro, el tipo me bloqueó, pero no pasa nada. Al final del día fue, fue un tema de, 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 me, de, me tomé en serio y dije, ¿cómo, cómo hago para, para, para que la gente inmobiliaria entienda esa situación? Y vale, digamos que de ahí nace todo esto, ¿no? Eh, en, en el hecho de que el agente inmobiliario tiene, tiene o comete el error y es un error no de técnica, no de marketing, no de estrategia, no de YouTube, no de Instagram, no, no de nada. Es un tema literalmente de mentalidad. Sí, exacto. Eh, y la mentalidad parte de lo siguiente. No sé cuánto gana un médico, eh, un médico en México, ¿cómo es su salario al mes? El médico general, el, digamos como el de base. ¿O cuánto ganaría un especialista? O sea, es decir, un médico general que se especializa, por ejemplo, yo sé, en, en pediatría. Sí. Pero luego está el médico general que además de ser pediatra, es cardiólogo pediatra sí. que sabe operar unas, unas áreas específicas de la aborta del corazón de los niños. Sí. Pero ciertamente este ganará, aquí en Colombia, este gana en promedio mil dólares o mil, mil cien dólares al mes un médico con una especialización puede llegar a facturar hasta 2 mil dólares al mes y un, y un médico con una especialización dentro de una especialización puede llegar a facturar hasta 5 mil dólares al mes. 
-huh. ¿Ya? ya, ya si factura más porque, porque es el dueño de la clínica, porque uh -huh. ya de alguna forma estructuró sí. un negocio más allá de los servicios. Pero entonces yo, yo fue cuando yo decía, claro, el agente inmobiliario comete dos errores principales y el de ellos, que es lo que yo he identificado. Uno, Vane, no sé si te ha pasado porque también tú tienes de cara a alumnos, sí. pero el primero de ellos es que el agente inmobiliario quiere ganar 10 mil dólares al mes. Escúchame, o sea, el doble de lo que gana este médico. Pero estudiando, estudiando, escúchame bien, Vane, una hora. Nada. Una hora a la, a la semana. O nada. Y a punta de cursos gratuitos. No, no, ah, sí. te, 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 te que el mejor. Sí. Una hora a la semana y a punta de cursos gratuitos. Y yo le digo a ellos, le digo, mire, este médico cirujano que tiene dos especialidades, dos especialidades en línea, gana 5 dólares al mes. Es que pensemos que haya uno muy bueno, que sea el, el único de la ciudad, porque, por lo que fuere, que sea, porque yo conozco a unos médicos en la, en la ciudad de Bucaramanga que son muy buenos operando el tema de, de, la, de la córnea del ojo o operando una parte específica del riñón, que pueden llegar a facturar hasta 10 mil dólares al mes. Pero esa gente estudió, primero, la carrera más costosa en Colombia, que les costó el semestre un montón de plata, además de que estudian 10 horas al día y trabajan lo que te imaginas, para facturar, o sea, estudiar 10 horas al día, para luego trabajar las mismas 10 horas o más al día, para ganar 10 mil dólares al mes. Pero la gente inmobiliario no quiere uno eh, estudiar, no se quiere formar y lo quiere hacer a punta de cursos gratuitos Exacto. Eh, y a una hora a la semana. Y la segunda, por supuesto, pues ciertamente al no tener el conocimiento, no va a saber cómo optimizar los recursos, por tanto, no tiene presupuesto, por tanto, invierte uno en su formación, dos en su, en su negocio y tres, por supuesto, en lo, que, en, en lo que sería el crecimiento del negocio. Entonces, básicamente es eso, Vanessa, lo que hago y, y por qué hago lo que hago. Sí, no, o sea, es que, y, y concuerdo mucho contigo porque me pasa, me pasa tu Jesús eso, y que es que... Bueno, y te ha de pasar ya también que los agentes inmobiliarios se la pasan compartiendo propiedades entre inmobiliarios en lugar de hacer estas campañas, estos embudos. o Y yo sé, y yo, yo entiendo, Jesús, a veces la gente, ¿cómo te diré? No todos tenemos la capacidad, o sea, yo creo que todos tenemos la capacidad, pero no todos se dan el tiempo de realmente estudiarlo, como tú dices, para estructurar una campaña de Facebook bien, para tomar una buena fotografía, estudiar un copy, o sea, un copy estructurado. O sea, que la gente, las cosas que escribe, las fotos que ponen, o sea es simplemente, como tú dices, prepararte, ¿no? Eh, lo que me gustaría ya, digo, para terminar, está súper interesante todo lo que me has platicado, y, pero te iba a preguntar algo, o sea, ¿en qué momento se te quitó la tartamudez? Es impresionante eso. Sí, fue una mezcla de varias cosas, yo Ajá. cargaba en el bolsillo, siempre cargaba eh, más o menos como unas 21 trabalenguas, me metí, además del coro, estuve okay. en teatro, estuve en cuenteros, estuve en esta empresa de multinivel, Ajá. leía sobre temas de ventas, eh, <coughs> Eh, hice, digamos, cursos en temas de, de locutor, entonces de alguna okay. manera hacía ejercicios de respiración, de manejo, de, o sea, es decir, me, me involucré y también adicional a ello, eh, digamos que la lectura de alguna forma me sirvió para estructurarme en la forma como iba a decir las cosas, entonces también fue una suma de varias cositas adicional que el estar en la, en la empresa de, de vitaminas que te conté de Omnilife sí, en ese momento. Sí, sí. Claro, pues el, el buen distribuidor de ese, en esas empresas te dice que para... para, para que ellos tienen una fórmula que se llama consume, comparte y te llega, una cosa así, una locura. Ok. Yo lo que hacía, naturalmente, con tomar esos productos, eh, de hecho los tomo todavía, o sea, pero ya no sé si los tomo. O sea, <risa> ok. Eh, y además que me encantaba, o sea, siempre me encantaba la filosofía de Jorge Vergara, eh, odiados por muchos, amados por, por otros, eh, pero, pero su forma de, 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 digamos que de, la palabra no es emocionar, la palabra es de inspirar en la vida de otros, la forma de, me, me parece increíble. Entonces, de alguna forma, todas esas cositas sumadas, nutrición al cerebro, una buena, una buena, un buen hábito uh -huh. de vida, es todo eso sumadito de, en un momento en particular, soltó, soltó. Wow, no. Pues muchas felicidades porque está, está cañón, o sea, lo que es ponerte un objetivo y querer lograrlo. Oye, Jesús, este, bueno, no sé, digo, nos dijiste tantas cosas tan interesantes, pero vamos a suponer que si yo, ya para terminar, si yo mañana, vale, no sé, hacer uno, un embudo de ventas y quiero trabajar contigo, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿O cómo tú me ayudas? Porque ahorita me enteraste unas cosas increíbles, hasta lo del pixel te lo pones solo y que yo sé que 
lo tienes tan automatizado que creo que está facilísimo para cualquier agente que quiera trabajar contigo, entonces nomás es como que nos digas qué pueden hacer, dónde pueden contactar, este, si tienes algo para ellos, platícanos un poquito antes de que nos despidamos. Claro, eh, lo primero, en mi página web de jesurricovargas.com, ahí van a poder encontrar, digamos, prácticamente todo lo que tengo. De hecho, en el home, ahí pueden ver, digamos, ahí tengo unas guías gratuitas que les enseña eh, muy puntualmente lo que necesiten. Okay. Seguramente, en, en cuanto a tu comunidad, que también sé que tu comunidad es súper activa y está contigo en tus cursos, creo que de las cosas que va a ayudarle es ya la herramienta en sí, porque ya contigo tienen la formación. Los que no, pues igual ahí para tienen contenido tanto contigo como lo que pueden complementar con, con lo que van a encontrar en mi web. Pero hay algo interesante que les puede servir muchísimo y es el hecho de saber, Vane, que ya pasando a la acción y bajando o aterrizando las ideas, eh, la, la mejor forma de convertir un prospecto de calidad básicamente es utilizando lo que técnicamente se le conoce como landing page o páginas de captura. Uh -huh. Esas páginas de captura se pueden hacer de muchas maneras, eh, naturalmente herramientas que te ayudan, se fueron desarrollando como a través de los años herramientas para eso sin embargo noté que en la mayoría de los casos la gran mayoría de ellas son herramientas pensadas como para ti Vane por ejemplo que tú de alguna forma sabes de web tienes uh -huh. un diseño web bueno sí. tú vendiste página web eh, entonces la mayoría de esas herramientas desde un panel lead page es optimized press y todas las que las que hay adicional y hay un montón incluyendo incluso las que vienen integradas con herramientas de email marketing herramientas que estaban muy muy pensadas más para agencias de publicidad que le pasan servicios a, a, a agentes inmobiliarios entonces fue cuando yo hace más de cinco años me propuse aquí entre ese y ese y dije tengo que desarrollar una herramienta que permita de forma fácil rápida y efectiva a cualquier agente inmobiliario crear las páginas de los embudos pero que sea, que sea algo realmente sencillo. Entonces, lo primero que yo hice fue quitar de encima el tema de que no es una herramienta de arrastrar y soltar, <coughs> sino es una herramienta que trabaja con la arquitectura persuasiva que yo ya sé que funciona, okay. porque los he testeado por más de 10 años. Y yo lo que me pregunté fue, ¿qué es lo que sí sabe hacer un agente inmobiliario, no tecnológico? <coughs> es, es un buen agente inmobiliario, es un buen asesor, pero no, no le va bien con la tecnología. Fue cuando me di cuenta que ellos saben hacer dos cosas bien. Uno, usar Facebook, es decir, publicar en uh -huh. Facebook cualquier... Sí, sí, sí. Claro, o... En Marketplace. <risa> Dos, no, 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 publicar en su muro siquiera. Su sí, muro. sí, 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 sí. Hace años no había, hace cinco años no había, o no estaba tan famoso en los Marketplace. Uh -huh. eh, y dos, me di cuenta que ellos saben publicar en portales. Uh -huh. Entonces fue cuando yo dije, tengo que crear un sistema que... Haciendo esas dos cosas, al simplemente es crear la propiedad, escoger la estrategia del embudo, el sistema le va a pedir la información necesaria como la de un portal diario, pero el sistema automáticamente la información le crea todas las páginas del embudo ya con la arquitectura para que lo único que tenga que poner sea textos y fotos, que es lo que ya saben poner. Entonces, de ahí nace el Real Torcel Fanes, que es la herramienta que en menos de 60 minutos te crea un embudo, literal. Wow. Yo, yo, yo diseñé Real Torcel Fanes pensando en tres ejes y ceja en un agente inmobiliario de 70 años, no tecnológico, que lo único que sabe es, es publicar en Facebook y en portales, pero eh, necesita publicar, o sea, necesita crear embudos para vender más rápido. Okay. Entonces, de ahí es donde... Y justamente tengo mis mejores alumnos, son justamente no los chicos de 30, 25, ni, ni siquiera los, los de 40. Los de encima de 40, los de encima de 50 son los que más están vendiendo. Eh, es wow. Tengo una señora, una señora de un poco más de 60 años que pasó de vender dos propiedades al mes a vender más de 30 propiedades al mes. Digo más de 30 porque sé que hay meses donde vende 50 propiedades al mes. ¿Es en serio? ¡Guau! Wow. Ella un día me dijo, el año pasado en agosto me decía Jesús, a, final, eh, a principios de septiembre del año pasado me decía Jesús, el mes pasado soñaba contigo todas las noches. Así, me, nada, dicen, nada. así me dicen otros, al, otros alumnos también lo mismo. Yo, yo decía, no, no creo que me esté coqueteando porque primero sabe que tengo esposa segundo, sí, no, igual, igual, pero que están oyendo mi voz ahí ah. no, no, pero yo digo es que ella literalmente, o sea todas las noches so dormía y soñaba o sea, hablando conmigo, pensando conmigo por un tema, y ya te explico por qué porque, o sea era alguien que lo máximo, claro, empezó a vender bastante pero ella me dijo, Jesús, el mes pasado cerré 60 ventas, un poco más de 62 ventas 
que son casi dos propiedades, casi 2.15 propiedades al día. O sea, ella jamás en su vida había pensado que lograría lo tan grande. O sea, ella cerraba dos ventas diarias, dos ventas diarias, dos ventas diarias. Claro, ella, claro, ella todos los días o sea, pensaba en todas las cosas que es la señora Astrid Vargas, justamente. Ah. Y fue una locura. Pero es aplicar un poco lo que tú enseñas, aplicar un poco lo que yo enseño y, y, y usar las herramientas más apropiadas para el tema. Entonces creo que en ese sentido, digamos, es, es lo que hay que hacer. Eh, definitivamente la pandemia, a Dios gracias, a pesar de las cosas negativas, por supuesto, perdimos familiares en, en, en ese proceso, pero la pandemia hizo ver algo que ya tú y yo seguramente van a, veíamos de antes y era, o sea, lo hizo mucho más visible y era de saber que definitivamente el internet iba a ser la herramienta por excelencia para facilitar las comunicaciones eh, de una manera pues digamos increíble no entro a filosofar en que también la tecnología causa cosas malas bla 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 por supuesto pero dejando a un lado por supuesto todo sí, no, no, no. Sí. que ciertamente sí. la cara mal eh, al contrario creo que facilitó muchísimo más no podríamos haber hecho esto vale tú estás en Tijuana estás en la sí allá y yo, y yo sí. estoy en Cartagena Claro. De alguien que viene de Barranca Bermeja, no sería posible esto. Es más, claro. y luego el webinar que tuvimos contigo, con eh, estábamos con Mike. Mike Ajá, está sí. en, en, en Calgary. Sí, eh, sí, sí. Re reunirnos los tres para dar una conferencia a nivel internacional era la locura. Sí, exacto. Pero en su momento era la locura, pero ya hoy no lo ves. Ya eso es una realidad y cada vez más va a ser así. Yo creo que antes de pandemia... 9 de cada 10 clientes que compraron una propiedad buscaban en internet antes de uh -huh. ir a comprar. Hoy, uh -huh. 11 de 10 hacen eso. Entonces... Sí, sí, exacto, exacto. Sí, y para Entonces, la gente que y ya no es early adopters, ¿no? Como ya es la gente que ya se tiene que adaptar ahorita, pues son los que van a seguir trufeando, los que desarrollen su marca personal, utilicen tus automatizaciones, utilicen Facebook, YouTube, Instagram, que tengan una estrategia en, un, en su plan de marketing eh, digital inmobiliario, son los que van a pues tener todo eso, que empiecen por una cosa, pero que empiecen, ¿no? Este, Jesús. Claro, y sobre todo porque cada vez se va a ser mucho más complejo, o sea, los que no comiencen ahora, se va a hacer sí. mucho más complejo. Yo, yo hace dos años lo dije en una conferencia en Barranquilla, cuando hice una gira, una primera gira nacional pequeña. Yo hace dos años decía, los agentes inmobiliarios, yo les decía, apúntense esto, los agentes inmobiliarios que tengan un blog inmobiliario van a vender tres veces más rápido y tres veces más unidades que el que no lo tenga. Claro. Los agentes inmobiliarios, los alumnos que yo tenía, que tenían blogs, vendían tres veces más que los que no lo tenían. ¿Ya? Entonces, y claro, y si le suman a eso, al blog inmobiliario, email marketing inmobiliario, video marketing inmobiliario, van a vender diez veces más que los que no lo estén haciendo. Exacto. ¿Ya? Sí. Eh, y luego, los que no comiencen ahora, pues naturalmente van, a, cuando comiencen después, eh, la competencia va a ser más dura. Porque ya los que, los que comenzaron el año pasado, o siquiera los sí. que comiencen hoy, uh -huh. a la vuelta de un año, si tú comienzas en un año, ese ya te lleva un año de ventaja, te lleva un año de ventaja, ¿en qué? Exacto. En contenidos, en videos, en artículos, en campañas, en errores que cometió, que ya aprendió cómo no cometerlos ya ha creado equipos de trabajo, ha contactado gente, está haciendo cosas que tú apenas vas a comenzar, si no comienzas hoy. Sí, exacto. Entonces, digamos que es un, tema, es un tema muy interesante, que, sí. que, que al final del día eh, los agentes inmobiliarios que, que no implementen esto, por supuesto, eh, sí que les va a dar más duro. Y naturalmente, ¿cuál es la estrategia que consolida o condensa o, o reúne todas las diferentes estrategias o tácticas de marketing e inmobiliarios, sino los embudos de ventas inmobiliarios. Entonces, de alguna forma, porque te da todo el panorama estratégico y que al final del día, van, esa es la parte más interesante. Porque, claro, hay que aprender a hacer de todo para que luego aprendas a delegar todo eso que, que ya aprendiste a hacer. Y es básicamente lo que hay que hacer. Creo que los agentes inmobiliarios, tú que estás en XP Realty, ¿verdad? Sí. O cualquiera que esté, en, en cualquiera sea la frecuencia en la que esté, creo que es un punto importante porque al final del día eh, el agiliario debe eh, ser efectivo en lo que mejor sabe hacer o en lo que debería estar haciendo puntualmente, ya que ciertamente se esos negocios eh, y no ocupándose de. 
pero sí. no, vas, no vas a poder delegar correctamente si primero no sabes cómo se hace. Exacto, exacto, exactamente. Tienes que saber la estructura, cómo equivocarte, aprender a hacerlo todo para después entonces decir, ah, ok, esto lo voy a delegar, esto también, esto lo voy a hacer yo. Y creo que es algo súper importante para ser mucho más eficiente, este Jesús, también en tu negocio, porque hay gente que no le gusta delegar nada y pues ahí está atorado, ¿no? En, 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 como dicen, en el rat race. Entonces es bien importante saber identificar eso. Y como tú dices, Jesús, me encantó esta, esta charla, creo que es súper interesante. Y como tú dices, y el otro día en la plática que decíamos, ahorita es tan fácil todavía posicionar en YouTube porque hay tan poquitos agentes inmobiliarios realmente utilizando estas estrategias. En el mercado, si yo me doy cuenta aquí en Tijuana, ¿cuánta gente hace video marketing? Nadie, soy la única que está haciendo una campaña en Tijuana con un video. Eh, si hablas de Facebook, Instagram, marca personal. Y así en cada ciudad, en donde cada quien esté, no se agüiten. Si ahorita no han empezado, pueden empezar mañana, no pasa nada, puede ser... O sea, Top Producer mañana implementando todas estas eh, herramientas que tanto Jesús como yo compartimos. Jesús, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Mil, mil gracias. Y este, pues ya sabes de cuando quieras venir para acá o me quieras invitar tú para allá. <ríe> yo encantada de trabajar contigo. Claro que sí. Claro ¿Okay? que sí, Vania, por supuesto. Vale, pues saludos hasta allá, hasta Cartagena. Bye. Vale, <ríe> bye. Bye. A ver, le voy a poner stop, ¿ok? Amigos, espero que les haya encantado tanto como a mí esta entrevista y por favor, si tienes cualquier duda, házmela saber. Amigos, lo único que te pido a cambio como cada semana es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribas a mi canal, que hagas clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing que van a llevar tu negocio a otro nivel. Así que amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.